，那孙悟空偷吃了蟠桃，有没有被天庭抓住？是啊，成叔，你倒是快点说呀！周八，今天先讲到这里，你快去帮你爹卖包子吧。哼！贤弟，你快说说后来孙悟空怎么样了？李哥，等我构思好再讲给你听。嗯。李哥，您身旁这位是？哦，这是你嫂子。李哥好福气啊，贤弟。上次你帮我弄了那么多粮食，这是我和你嫂子的一点心意。说着，李二弟给叶城一副卷轴。李哥上次给的瓷器，让我含了也赚了一个亿。这唐朝字画存世非常的稀缺，难道这次又发财了？谢谢李哥。既然这样，这次我请你和嫂子吃点特别的。叶城从系统空间拿出了热乎的汉堡和冰凉的可乐，他这个系统空间内的时间是静止不动的。贤弟，这一次又是什么？肯德基，我们那儿有名的垃圾食品。哦，肯德基虽然没见到鸡，不过这味道似乎要胜过那土豆啊！莫非又是鲜粮？出来酒馆的长孙皇后顾不得好奇，不一会两个汉堡下肚。吃了叔叔的饭，我才发现自己以前吃的都是些什么狗屁东西，怪不得陛下隔三差五就来叔叔的酒馆呢。哼，叔叔，不得不说，你做的饭简直是神仙味道啊！嫂子，你再配上这可乐试试。长孙皇后也毫不客套，拿起可乐咕咚咕咚灌了下去。爽啊，这感觉就像是夏天洗了一个凉水澡啊！那可不，在我家乡汉堡和可乐可是绝配，这就叫冰火两重天。成叔，快点去买盐吧，现在盐价都涨了十几倍了，再不买，这个价格也买不到了。什么？盐价翻了几十倍？不光精盐，就连粗盐也在涨价。肯定又是这帮该死的世家搞的鬼！刚解决了粮食的难题，现在又来捣乱。什么世家？这严家关世家什么事？五姓七旺的卢家和王家严井里，盛产上等精盐，整个大唐甚至王公贵族都吃他们的盐，他们可是趴在百姓身上的吸血虫啊！这不是垄断吗？李哥，咱们发财了！<笑>发财？发什么财？老李，现在大唐的盐矿石应该是烂大街的玩意吧？如果我告诉你，我能让盐矿石变成精盐，你信不信？啥盐矿变精盐？瞧你一惊一乍的，在大学化学课里，这都是小儿科。老李，你信我的，到时候我出技术，你出钱，咱们合伙开一个盐庄。他王家和卢家的成本价是多少？我们的零售价就比他便宜一文。哦，长安城外的盐矿虽然很多，但是有毒，会吃死人的呀。来，李哥，我告诉你。哦，军线，你去给朕准备一百斤盐矿，另外准备一口大磨盘。一口大铁锅，臣领命。陛下，这盐可是和粮食一样的江山社稷之本呢、啊。现在盐价这么高，肯定会引起民怨的。是啊，陛下，这盐价可不能再涨了呀！这盐价不会涨了，以后再也不会涨了。难道陛下和世家达成了什么协定？他们也配合朕达成什么协议？朕只不过已经找到了制盐之法，以后大唐不会再缺盐了。什么？这制盐之法，那可是在世家的控制之中。等军线回来，你们就知道了。一个时辰后，所有的东西都摆放在太极殿门口。两位爱卿，今天我就用这一文不值的盐矿提炼出精盐。李二按照叶城从现代带来的制盐方法，开始一步步制盐。磨盘碾碎盐矿，加水经过高温加热蒸发，最后铁锅上面留下一层雪白的东西。陛下，真是精盐，入口极致的咸。这品质比世家的盐不知要高出多少个档次。什么？长安城又出来一个盐商？是啊。他们的价格比我们的成本价还要低，王兄，这是要置我们于死地呀、啊！贤弟，贤弟，大喜事，看把你乐的，啥喜事啊？贤弟，精盐大卖，以后每个大唐的百姓都能吃上优质的精盐了。真看不出来，你和那些黑心商人不一样，还懂得为百姓着想，这可多亏了贤弟。我这个做哥哥的，不知道怎么才能替百姓报答你啊？报答啥呀，李哥？你给我的蓝瓶积蓄都这么贵重了，我咋还好意思要别的？贤弟，就凭你教我的技术，远超这幅画的价值啊！要是能暴露自己的身份，真想给贤弟封侯啊！啥？这幅画我求了陛下这么多年，都不舍得给我，现在居然背着我送给一个刚认识的人，陛下真偏心。嗯，贤弟，你说有了这盐，大唐是不是就是这世界上最强盛的国家了？基本算是吧，现在也就罗马帝国能和大唐掰掰手腕了。罗马帝国，这大唐作为世界中心，我怎么没听说这个罗马帝国呢？老李啊，老李，你作为一个商人，居然这点地理常识都没有。等着，我去拿个东西，你一看便知。什么？这罗马帝国敢跟我们大唐掰手腕？大唐作为世界中心，我怎么不知道有这么个地方？我去给你拿个东西，你一看便知。李哥，你先抽根华子吻一手。真不知道这华子是什么做的，感觉既能提神醒脑，又能消除疲劳啊
。如果上朝的时候，每个大臣手中都夹着一根华子，功夫效率该有多高啊！正想着，就看到叶城拿来了一个大圆球。这是个啥？这叫地球仪。嗯，这圆圆滚滚的东西是干啥用的？来，我给你普及普及地理常识。咱们所在的星球叫地球，是个圆的。来看这里，这是大唐所在的位置。啥？圆的？自古以来不是天圆地方的吗？李哥，你想啊，河面上的船，你是先看到船帆还是船头呢？哦、嗯，当然是先看到船帆了。所以，如果地球是平的，应该一起看到才是，怎么可能只看得到船帆呢？真是没想到这个世界竟是圆的呀！而且大唐非但不是世界中心，甚至连世界的十分之一都没有。看，这里是北美洲，是土豆的原产地，一块肥沃的无主宝地。老李，你要是去了。直接跑马圈地都没人管你。原来折叠的世界这么大，还没有敌人。要是能把这个地方纳入大唐的版图，这是多么大的功绩！这里是欧洲，罗马帝国就在这里。这个地方叫倭国，与咱们隔海相望。那里的人跟狗一样，如果他们那的人来大唐，你可千万别跟他们做生意。那这蓝色的是不是大海？是的，这大海竟然比陆地还要大。贤弟，那我们根本去不了你刚才说的宝地啊。老李，你看，这是一条近路，再辽东过去，然后直接北上，就能到美洲大陆了。这辽东可是苦寒之地，中原地区根本没人去。你懂个鸡毛啊！嗯，这地方号称北大仓，居然被你们当成苦寒之地。那里土地肥沃，庄稼生长出来比中原产量要高出数倍。嗯，什么肥沃？这辽东那么寒冷，怎么可能长粮食呢？冬天很冷，但是春夏的时候可是粮食生长的好时候。哦，看来要派人去辽东是这重点田，试一试这辽东的土地，难道真有叶城说的这么好？老李，再送你一份世界地图，希望你的生意能做大做强。叶城给的东西一定是好东西。基于这个经验，李二和房玄龄直接趴在桌子上研究了起来。这地图上面的河流、山川标记的这么精细，这简直就是一件能敌百万雄师的军事之宝啊！罗马帝国、美洲大陆，以后统统都是朕的国土。贤弟，你年纪轻轻，如何能去过这么多地方？这幅地图你是如何绘制出来的？我可没去过，祖传的。祖上何许人也？姓陶名宝。陶宝，好名字啊！怪不得收集了这么多好东西。贤弟，这个地图真的送给我了？都给你了，地球仪也给你了。贤弟呀、啊，等我靠这幅地图赚了钱，肯定会好好报答你的。真是血赚啊！一副蓝天积蓄，就换了贤弟两样宝贝。程怀玉，朕想要派你去辽东种田。哦，派我去种田，还是辽东那个鬼地方？我这程家也没得罪陛下吧？明日就出发，到时候朕会给你派一千精兵。是，陛下，明日我就出发，就算冻死也保证完成任务。别了，平康坊的姑娘们，别了，这纸最金泥的大唐。魏国公，这里有件神器，朕想与你一起鉴赏。不可能。绝对不可能，陛下，您是如何做到将大唐甚至附近的国家地形都勘测出来的？臣还从来没有见过这么精细的地图。对于大唐军神李靖来说，有了这幅地形图，简直是如虎添翼。以后打仗的时候，可以利用地形打一个信息差。爱卿，有了此等神器，以后陪朕征服列国，陪朕站在世界的权力之巅，如何？臣李靖愿当陛下过何足？好，好，爱卿，只有你配得上他。这份地图朕就送给你了。李靖一听，心中一暖。毕竟玄武门事变时，李二曾让李靖助他一臂之力，李靖却选择了卸甲归田，两不相帮。现在这么珍贵的地图，李二却送给了他，这是多么大的幸福！我要让这个世界都插上我大唐的龙旗，以后凡日月所照，江河所至，都是我大唐的疆域。陛下真乃神人也，不知从哪弄的这宝物啊！明天中午，你随我出去一趟，就知道了。老李，这位仁兄处在那里那么严肃。请问如何称呼？哦，啥玩意？叫陛下老李。陛下还对这个年轻人这么客气？这是我的族弟李靖。贤弟，真不好意思啊，每次赶在饭点来。李哥不必客套，咱哥俩谁跟谁？你们稍坐，正好我又准备了点东西给你。不可能，绝对不可能！你这菜刀能劈开这骨头？你懂个鸡毛呀！别看这菜刀短小，但是很顶啊！老李，你看好了。跟着一声脆响，猪棒骨劈成了两半。老李，今天你有口福了，等着我。我今天来贤弟这里蹭饭，没想到又见到了一件宝物。是啊，陛下，就算是我的宝剑，也不敢砍如此坚硬之物啊。大唐的刀一般是百炼钢。
，说白了就是杂质少一点的铁。要是拿大唐的刀劈这块骨头，可能都直接卷刃了。爱卿，你就用陪你征战无数的随身宝剑，跟那把菜刀碰一下。哦、按照李二所说，李靖轻轻对碰了一下，只见宝剑上出现了一个豁口，菜刀居然一点事都没有。要是全力劈砍，自己的剑说不定会直接断成两段了。此等神器居然用来切菜，真是暴殄天,天物啊！要是大唐的军师都装备上这等宝刀，那我大唐的军队岂不是所向披靡？老李，快快快，来干饭！小郎君，你这是什么肉啊？这也太香了！这是刚才的猪棒骨。什么猪肉？现在大唐猪带着一股腥骚味，根本没人吃。你这肉怎么如此美味？他这辈子虽然没有吃过猪肉，但是还是听说过猪肉十分难吃。老李，是你们的养猪方法不对。按照我家乡的办法养猪，也可以做出这个味道。常吃的话，还能强身健体。要是让朕的子民都能吃得上猪肉，变得强壮起来，就不再怕突厥人了。可是多大的功绩呀、啊！大唐百姓现在吃饱都是难题，更别提能吃上肉了。老李，你想不想养猪发财？兴许还能名留青史，弄个猪圣当一当呢。什么？养猪能名留青史？贤弟，快把这养猪方法告诉我。李哥得学会科学养猪，首先把小猪的尾巴割掉。要不然他们互相摇尾巴，用不了多久就会死掉。贤弟果真是仙人啊！原来幼崽存活率低是这个原因啊！小郎君，可猪的生长周期太长了，这得耗费多少时间才能赚到钱啊？这猪长得慢，是因为它整天胡思乱想。<笑>贤弟，你又不是猪，怎么知道猪在胡思乱想呢？<笑>老李，我说的是，公主每天想那门子事，才导致长得慢。只要把公主阉割了，给她断了念想，让她每天除了吃就是睡。这样自然长得又肥又快了。贤弟，这养猪之法就这么简单？我啥时候骗过你了？为了让你当猪圣，大唐的猪要是会说话，都能骂死我了。看来这养猪的事宜要尽快提上日程了，继续交由常出莫去办吧。对了，贤弟，你刚才那刀真锋利，不知是何材质啊？钢的呀。什么？你这钢为何比我们大唐的百炼钢还要坚硬？百炼钢算个屁！李哥，我送佛送到西，我再传授你这炼钢之法。贤弟，你还懂这炼钢之法？李二还没从朱圣缓过神来，这边又来了个钢圣，这有啥难的？毕竟我也是本科毕业，拿去吧。这是一张炼钢土高炉原理图。贤弟，这东西也太珍贵了，真不知道如何报答你啊！毕竟，不论在哪个时代，武器质量是可以左右一场战争的。李哥不必客气，你就给点你家常用的瓷器，就算答谢我了。小郎君，你知道吗？这种材料要是做成铠甲，那大唐的军队就成了不死钢军啊！没想到有生之年还有征服世界的机会啊！这位老哥这么在意武器装备，不会是个军人吧？我这个族弟在军中担任一个百夫长，不值一提，不值一提呀、啊！李二赶紧给李靖打圆场。叶城这辈子最敬佩军人，对李靖有了莫名的好感。屈才啊，你处在那里，给我的感觉就是一个帅才、嗯，将来肯定能当个大将军。老哥，我也送你一样东西，说不定能帮你一把。战争论，哈哈哈哈！贤弟呀、啊，你虽然有才华，但是你年纪轻轻。在打仗方面你是不行的，打仗讲究实战啊。在李二看来，李靖是大唐军神，还没有谁有资格教他打仗。而李靖此时如同入了魔一般，认真看了起来。不可能，绝对不可能！我这辈子在军事上还没有佩服过任何一个人。如何呀？此书堪比《孙子兵法》。李二这下真麻了，能让大唐军神肯定的书，必定是奇书。贤弟，你哪弄的这本奇书？随随便便写的。我总不能说这是我八十块钱买的吧？傻，你没打过仗，怎么写得出这等奇书？老天不公啊！这位爷都没经过战争的洗礼，竟有此等天赋。小郎君，你要是能上战场历练一下，说不定就是大唐的战神。我操，想屁吃呢！老子就是个书籍搬运工，你竟然让我去送死